வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்களை நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க முடிவு தமிழக மின் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சருடன் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் சென்னையில் இன்று ஆலோசனை தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் பிரேசில் அதிபர் போல்சனாரோ கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு விரைந்து குணமடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி சவுத் ஆம்டனில் இன்று தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டமான கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தை வரும் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது வெளிநாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிப்பது இறக்குமதியை குறைத்து ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பது முக்கிய துறைகளில் தனியாரின் பங்களிப்பு சிறு தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க சிறப்பு கடனுதவி திட்டங்கள் அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பது போன்ற துறைகளில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த திட்டங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவையும் ஒப்புதல் அளித்து வருகிறது இந்நிலையில் தில்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள எண்பத்தி ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ஐந்து கிலோ இலவச உணவு தானியம் வழங்கும் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தை நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இது தவிர பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கு தளர்வுகளால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகள் எல்லை பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இந்தியா குளோபல் வீக் டுவெண்டி டுவெண்டி எனப்படும் உலகளாவிய மூன்று நாள் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார் பிரிட்டன் சார்பில் நாளை முதல் வருகிற பதினோராம் தேதி வரை இந்தியா குளோபல் வீக் உலகளாவிய மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களுக்கு மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இம்மாநாட்டில் நிகழ்த்தவிருக்கும் உலகளாவிய உரையாக இது கருதப்படுகிறது கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் இந்த மாநாடு காணொலி வாயிலாக நடைபெறுகிறது மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசவிருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் வர்த்தகம் தொழில் உற்பத்தி மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வாய்ப்புகள் குறித்து உரையாற்ற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்த உலகளாவிய மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்ள இருப்பது சிறந்த புதிய உலக கொள்கையுடன் எதிரொலிக்கும் என்று உச்சி மாநாட்டுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வரும் இந்தியா இங் குழுமத்தின் தலைவர் மனோஜ் லாத்வா தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபட உலக நாடுகள் போராடி வரும் சூழ்நிலையில் இந்தியாவின் ஆற்றல் தொழில்நுட்ப வலிமை தலைமைத்துவம் ஆகியவை முக்கியத்துவம் பெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த மாநாட்டில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரயில்வே மற்றும் வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உள்ளிட்டோரும் காணொலி வாயிலாக பங்கேற்கின்றனர் இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்லஸ் மற்றும் அந்நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் டொமினிக் ராப் உள்துறை அமைச்சர் பிரீத்தி பட்டேல் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மேட் ஹாங்காக் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சர் லிட்ராஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது மேலும் அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் வாழும் கலை அமைப்பின் தலைவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஈஷா யோகா நிறுவனத்தின் தலைவர் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் இந்திய வம்சாவழி ஹாலிவுட் நடிகர் குணால் நையார் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்க இருக்கின்றனர் இது தவிர இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலதிபர்கள் மற்றும் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச பார்வையாளர்கள் இந்த உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரின் நினைவு தினத்தையொட்டி குடியரசுத் துணைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அவரை நினைவு கூர்ந்துள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரின் நினைவு தினத்தில் அவரை நினைவு கூறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வலுவான சோசியலிசவாதியும் ஜனநாயக பண்புகளை நிலைநாட்டுவதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர் சந்திரசேகர் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஏழை எளிய மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் சமூக மாற்றத்திற்காகவும் அரும்பாடுபட்ட சந்திரசேகர் என்றும் நினைவு கூறத்தக்கவர் எனவும் வெங்கய்யா நாயுடு தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சீன ராணுவத்தினருடனான மோதல் சம்பவத்திற்கு பிறகு கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன கிழக்கு லடாக் பகுதியில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் அண்மையில் இந்தியா சீனா ராணுவத்தினிடையே மோதல் ஏற்பட்டது இந்த மோதலை தொடர்ந்து இருதரப்பு ராணுவமும் எல்லைப் பகுதியில் குவிக்கப்பட்டு வந்தது இந்திய ராணுவம் மற்றும் தூதரக அளவில் மேற்கொண்ட பல முக்கிய நடவடிக்கைகளினால் எல்லையிலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சீன படையினர் பின்வாங்கியுள்ளனர் சீன ராணுவ துருப்புகள் பின்வாங்கியிருப்பதையும் சீன ராணுவத்தினர் தங்களது கூடாரங்களை அகற்றியிருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு விமானப்படை கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது பனி சூழ்ந்த இமயமலை சிகரங்களுக்கு நடுவே இந்திய போர் விமானங்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன எல்லைப் பகுதியில் அத்துமீறல் ஏதும் நடைபெறாமல் இருக்கவும் சீன ராணுவத்தினரின் நடமாட்டத்தை முழுமையாக கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன கண்காணிப்பு மட்டுமல்லாமல் சீன ராணுவம் அத்துமீறிய செயல்களில் ஈடுபட்டால் உரிய பதிலடி கொடுக்கவும் விமானப்படை தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் குளோப் மாஸ்டர் மற்றும் ஹெர்குலஸ் சரக்கு விமானங்கள் தொடர்ந்து எல்லைக்கு பொருட்களை கொண்டு செல்கின்றன அதே சமயம் சுகோய் மிக் ஆகிய அதிநவீன போர் விமானங்கள் எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பிலும் ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன இது தவிர ஆளில்லா அதிநவீன ட்ரோன்கள் மூலமும் சீன ராணுவத்தினரின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்திய விமானப்படையைச் சேர்ந்த அதிநவீன அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர்களும் சீட்டா மற்றும் சேத்தக் ரக ஹெலிகாப்டர்களும் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவில் நானோ அடிப்படையிலான வேளாண் இடுபொருட்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் இதனை வெளியிட்டுள்ளனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த நடைமுறைகள் கொள்கை உருவாக்குவோர் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவோருக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்காலத்தில் நானோ அடிப்படையிலான வேளாண் இடுபொருட்கள் மற்றும் உணவுத்துறையில் வலுவான நடைமுறைகளை உருவாக்க பயன்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறையினர் தங்களது நானோ அடிப்படையிலான கண்டுபிடிப்புகளை வணிகப்படுத்துவதை இந்த புதிய நெறிமுறைகள் ஊக்குவிப்பதாக அமையும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ரசாயன உரங்களை பெருமளவுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக நானோ ஊட்டச்சத்துக்கள் மண்ணில் ஊட்டச்சத்து குறைவதை கட்டுப்படுத்துவதுடன் நிலத்தடி நீரின் தன்மை மேம்படவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை குறைக்க உதவும் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பேசுகையில் இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருப்பது நானோ நடைமுறைகளை வகுப்பதிலும் அவற்றை வணிகப்படுத்துவதிலும் தரமான பாதுகாப்பான மேம்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றார் மேலும் இந்த நெறிமுறைகள் வெளிப்படையான மற்றும் நானோ அடிப்படையிலான வேளாண் இடுபொருள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை உருவாக்க வகை செய்யும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவது என்ற மத்திய அரசின் குறிக்கோளை அடைய கணிசமான பங்களிப்பை வழங்கும் என்றும் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்தார் புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய நினைவிடங்களில் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் நேற்று மரக்கன்றுகளை நடும் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் சங்கல் பர் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் மரக்கன்றுகளை பெருமளவிற்கு நடும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தின் கீழ் தில்லியில் உள்ள குவிலாராய் பித்தோரா மற்றும் இந்திய தேசிய களஞ்சியம் ஆகிய நினைவிட வளாகங்களில் மரக்கன்றுகளை நடும் பணியை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் புனரமைப்பு பணிகளையும் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அறிவிப்பின்படி ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதியிலிருந்து ஜூலை பன்னிரண்டாம் தேதி வரை சங்கல் பர்வா இயக்கத்தை மத்திய கலாச்சாரத்துறை கொண்டாடி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கலாச்சாரத்துறையின் கீழ் வரும் இதர நிறுவனங்களும் தங்களது அலுவலக வளாகங்களில் மரம் நடும் பணியை மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் விவசாய நிலங்கள் மீது படையெடுத்து வரும் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்க இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவுக்கு பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் ஹரியானா மற்றும் பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் லட்சக்கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள் விவசாய நிலங்கள் மீது படையெடுத்து பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன இதனால் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன முதல் முறையாக பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் பணிகளில் விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்கள் ஆளில்லா ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன விமானப்படைக்கு சொந்தமான எம் ஐ பதினேழு ரக ஹெலிகாப்டர் ஜோத்பூர் மாவட்டத்தில் பூச்சி மருந்து தெளித்து வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இதேபோல் ராஜஸ்தானின் பார்மர் ஜெய்சல்மீர் பிகானீர் நாக்பூர் மற்றும் பலோடி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் ட்ரோன்கள் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் பணிகளால் நல்ல பலன் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் இது மேலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று வேளாண்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினோராம் தேதியிலிருந்து இதுவரை இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களில் பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்பட்டு வெட்டுக்கிளிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பூச்சி மருந்து தெளிக்க அறுபது தடுப்பு குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருநூறு மத்திய குழுக்கள் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன வெளிநாடுகளிலிருந்து இருபது அதிநவீன பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் எந்திரங்களும் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த போர்க்கால நடவடிக்கையால் வெட்டுக்கிளிகளால் பயிர்கள் நாசமாவது பெருமளவுக்கு தடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் சில இடங்களில் மட்டும் பயிர்களுக்கு நாசம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் வேளாண் அமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க பல்துறை அமைச்சக குழு ஒன்றை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போது பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து விதிமுறைகளுக்கு மாறாக இந்த அறக்கட்டளைக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் இந்த அறக்கட்டளைகளுக்கு நிதி வழங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி தேசிய அறக்கட்டளை ஆகியவற்றில் நடந்த பல்வேறு விதிமுறை மீறல்கள் குறித்து விசாரணை நடத்த பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அடங்கிய விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடுப்புச் சட்டம் வருமான வரி சட்டம் அந்நிய செலாவணி முறைப்படுத்துதல் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் விசாரணை நடைபெறும் என்றும் இந்த விசாரணையை புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகளில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக இந்தியா அமெரிக்கா இடையே முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் தரப்பில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரிங்லா மற்றும் அமெரிக்க அரசியல் விவகாரத்துறை துணைச் செயலாளர் டேவிட் ஹாலே ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் சர்வதேச சட்ட விதிமுறைகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தல் இருதரப்பு மற்றும் முத்தரப்பு தூதரக அளவிலான ஒத்துழைப்பு கடல் எல்லைகள் பாதுகாப்பு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அமெரிக்கா சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சுதந்திரமான வெளிப்படையான வளமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்தும் விஷயங்களும் இந்த ஆலோசனையின் போது முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இருநாட்டு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டுள்ள இருதரப்பு நல்லுறவு சம்பந்தமான விஷயங்களையும் சர்வதேச பிரச்சினைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்புகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலோசனையின் போது மாணவர்களுக்கான அமெரிக்காவின் எஃப் ஒன் விசா கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் இந்திய தரப்பில் ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த பிரச்சினையால் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்களை களைவது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அப்போது அமெரிக்க தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது சீனாவுடனான எல்லை மோதல் சம்பவத்திற்கு பிறகு இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பான நடவடிக்கையாக இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீரில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் இன்று அதிகாலை மீண்டும் அத்துமீறி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார்கள் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலாகோட் மற்றும் மெந்தார் ஆகிய இடங்களில் இந்த துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது சிறிய ரக துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஏவுகணைகள் மூலம் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது இந்த அத்துமீறிய தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவமும் தக்க பதிலடி கொடுத்தது அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு தொடங்கிய இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் வரை நீடித்ததாக கூறப்படுகிறது பாகிஸ்தானின் இந்த அத்துமீறிய தாக்குதலில் அப்பாவை பொதுமக்களில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாகவும் ஒருவர் காயமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் பதுங்கியுள்ள தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடும் பணிகள் மும
இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் பத்து லட்சம் பேரில் சராசரியாக ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இந்த எண்ணிக்கை ஐநூற்று ஐந்தாக மட்டுமே உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பிற நாடுகளில் பத்து லட்சம் பேரில் சராசரியாக அறுபத்தி எட்டாக உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் பதினான்காக மட்டுமே உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை கடந்தது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இருபதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து நூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று இருபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்ணூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவாக நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்து ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதையடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தோராயிரத்து நூற்று பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையிலும் நேற்று கொரோனா பாதிப்பு கணிசமான அளவிற்கு குறைந்துள்ளது புதிதாக ஆயிரத்து இருநூற்று மூன்று பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு இருபத்தோராயிரத்து இருநூற்று முப்பதாக உள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று அறுபத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததையடுத்து உயிரிழப்பு ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து ஆறாக உயர்ந்துள்ளது தமிழக மின்சாரத்துறை திட்டங்கள் குறித்து மத்திய மின்துறை புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை இணையமைச்சர் ஆர் கே சிங் தமிழக முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதற்காக புதுதில்லியிலிருந்து சென்னை வந்த அவர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகத்தில் மின்சார திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்த வந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் மின்சாரத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்து பேச இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் பின்னர் அவர் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது மத்திய அரசின் மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா மீதான தமிழ்நாட்டின் நிலைப்பாடு குறித்தும் மின்துறை தொடர்பான பிற கோரிக்கைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் மத்திய அமைச்சரிடம் விளக்கியதாக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் எரிசக்தி துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் எஸ் கே பிரபாகர் மின்வாரிய தலைவர் பங்கஜ்குமார் பன்சால் மற்றும் மத்திய மின்துறை அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பின் போது உடனிருந்தனர் இதனிடையே தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங்குக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மத்திய அரசு கொண்டுவரும் மின்துறை திருத்த சட்டத்தின் சில அம்சங்கள் குறித்து தமிழக அரசு சார்பில் ஏற்கனவே கவலை தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டம் தமிழக அரசின் உறுதியான கொள்கை முடிவு என்றும் இத்திட்டம் தொடர வேண்டும் என்பதே மாநில அரசின் நிலைப்பாடு என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே வேளாண் துறைக்கு நேரடி பயன் பரிமாற்ற திட்டம் பொருந்தாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் வீட்டு உபயோகத்திற்கும் தமிழக அரசு நூறு யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கி வருவதையும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் எடுத்துரைத்துள்ளார் இந்த திட்டத்தையும் நேரடி பயன் பரிமாற்ற திட்டத்தில் சேர்க்கக்கூடாது என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார் விவசாய மின் இணைப்புகளை சூரியசக்தி தி
இது தவிர தமிழக மின் திட்டங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி ஒதுக்கீடு ராய்கர் புகலூர் திருச்சூர் மின்தொடர் திட்டத்தை தேசிய முக்கியத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழித்தடமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்த ஐந்து பேர் கொண்ட மத்திய குழு மூன்று நாள் பயணமாக இன்று தமிழகம் வருகிறது மத்திய கூடுதல் செயலாளர் ஆர் தி அகுஜா தலைமையில் மத்திய இணைச் செயலாளர்கள் ராஜேந்திர ரத்னே சுபோத் யாதவா டாக்டர்கள் ஸ்வரூப் சாஹூ சதீஷ் ஆகியோர் இன்று மாலை பெங்களூருவிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை வருகின்றனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த இருக்கின்றனர் மேலும் தலைமைச் செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளுடனும் மத்திய குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ குழுவினுடன் மத்திய குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது இதன் பின்னர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சைகளை மத்திய குழுவினர் பார்வையிடுகின்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு வருவது இது மூன்றாவது முறையாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் குறையாத நிலையில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஐந்து ஆவின் பொருட்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அறிமுகம் செய்துள்ளார் தமிழகத்தில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் விற்பனையில் ஆவின் நிறுவனம் முன்னோடி நிறுவனமாக திகழ்ந்து வருகிறது நுகர்வோரின் தேவைக்கேற்ப புதிய பால் உபபொருட்களும் அவ்வப்போது ஆவின் நிறுவனம் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் வேகம் குறையாத இந்த சூழ்நிலையில் ஆவின் நிறுவனம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஐந்து புதிய பொருட்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று காலை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த ஐந்து புதிய பொருட்களை காணொலி காட்சி மூலம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இதன்படி ஆவின் மோர் சாக்கோ லசி மேங்கோ லசி நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருக்கும் சமன்படுத்தப்பட்ட பால் மற்றும் ஆவின் டீமேட் பால் ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன நிகழ்ச்சியில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள டபிள்யூ 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 டாட் டி என் பவர் பினான்ஸ் டாட் காம் என்ற புதிய வலைதளத்தையும் TNPFCL என்ற புதிய கைபேசி செயலியையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த புதிய வலைதளத்தின் மூலமாக பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் உள்ள எட்டாயிரம் பயனாளிகளுக்கு முப்பது கோடி ரூபாய் நிதியை முதலமைச்சர் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிக்காக முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கான காசோலையை முதலமைச்சரிடம் வழங்கினார் அகில இந்திய அளவில் பிரதம மந்திரி பயிர்காப்பீட்டு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக திகழ்கிறது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இதுவரையில் எட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியே முப்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு தொகையாக சுமார் நாற்பது லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்த விவசாயிகளில் எழுபது சதவீதம் விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் எதிர்பாராத இயற்கை சீற்றங்களால் பயிர்கள் பாதிப்படைந்தால் திட்ட விதிமுறைகளின்படி பதிவு செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தொகை கிடைக்கும் என்பதால் கரீப் பருவ பயிர்களை காப்பீடு செய்து விவசாயிகள் பயனடைய வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியிருக்கிறார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் கட்டப்படும் கூடுதல் பள்ளி கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கல்வியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பிளஸ் டூ மற்றும் பிளஸ் ஒன் வகுப்புகளுக்கு பழைய பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் தனியார் தொலைக்காட்சிகளின் வழியே பாடங்கள் நடத்துவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகள் எழுதாதவர்கள் முழுமையாக பள்ளிக்கு வராதவர்கள் என மாவட்டத்திற்கு தலா ஆறு பேர் வரை உள்ளனர் என்றார் அவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவதா அல்லது தேர்வு நடத்துவதா என்பது குறித்து முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார் என்றும் அவர் கூறினார் பாட புத்தகங்கள் பைகள் அந்தந்த பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் இதனை மாணவர்களுக்கு வழங்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டார் பிளஸ் டூ இறுதித் தேர்வுகளில் கடைசி தேர்வு மட்டும் முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் எழுதவில்லை அவர்களில் எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் மீண்டும் தேர்வு எழுத சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர் என்று தெரிவித்தார் 
அந்த தேர்வும் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட பின் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் கல்வியாளர்கள் இடத்தை கருத்து சொல்கிற போது ஐந்து பாடத்திட்டங்கள் என்ற முறையில் மொழிப்பாடங்களை தவிர்த்து மூன்று பாடங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் வேண்டுமென்றால் நான்கு பாடங்களை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்ற முறைகளை நாங்கள் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது போன ஆண்டு எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதோ அதே போல ஆறு பாடத்திட்டங்களும் எல்லோரும் மாணவர்கள் படிப்பதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தமாக முப்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேர்கள் இருபத்தி நான்காம் தேதி இன்று கடைசி தேர்வு எழுதுவதற்கு வர இயலவில்லை எட்டு லட்சத்திற்கு மேற்பட்டவர்களை வர இயலவில்லை அன்று இருபத்தி மூன்றாம் தேதி லாக்டவுன் செய்ய காரணத்தின் அடிப்படையில் பேருந்துகள் இல்லை என்று ஒரு கருத்துக்கள் பத்திரிகைகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன கல்வியாளரும் கருத்துக்களை சொன்னார் இதன் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் அவர்கள் இதற்காக ஒரு தேர்வை நடத்தப் போகிறோம் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் அதற்கான பதிலை அளித்தார் தேர்வு நடத்துவதற்கு முதலமைச்சர் உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறார்கள் இன்று மாலைக்குள் எப்போது அந்த நிலைகள் உருவாக்குவது என்பது அரசு அறிவிக்கும் எத்தனை பேர் இதில் எழுது விருப்பம் இருக்கிறார் என்று கேட்டிருக்கிறோம் எழுநூத்தி பதினெட்டு பேர் தான் எழுதுவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதற்கான ஆயத்தப் பணிகள் வேண்டுமென்றால் யார் வேண்டுமானால் எழுதலாம் அதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று மா கொரோனா தொற்றால் இணை நோய் உள்ளவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது பெரும் சவாலாக இருப்பதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கவலை தெரிவித்துள்ளார் திருவொற்றியூரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா மண்டல கட்டுப்பாட்டு மையத்தை திறந்து வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னை மக்களின் ஒத்துழைப்பு காரணமாக குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் திருவொற்றியூர் மண்டலத்தில் உள்ள மூன்று லட்சம் பேரில் தொன்னூறாயிரம் பேர் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்று தெரிவித்தார் அலோபதி ஹோமியோபதி சித்த மருத்துவம் ஆகிய மருத்துவ முறைகளின் மூலம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் மருந்துகள் வழங்கப்படுவதாக ஆர் பி உதயகுமார் குறிப்பிட்டார் தமிழக நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாகம் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு திட்டங்கள் செயலாக்கத்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆய்வு நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுக்கள் பல்வேறு உயரதிகாரிகளைக் கொண்ட சிறப்பு குழுக்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் சென்னையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறைந்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது சென்னை மாநகராட்சியின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டப் பணிகள் குறித்தும் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் பணிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது இது தவிர ஊரக வளர்ச்சித்துறை சென்னை குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஆகியவற்றின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது மேலும் அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டுக்கான இலக்கை எட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறை அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசு கூடுதல் செயலாளர் ஹர்மந்தர் சிங் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசில் அதிபர் போல்சனாரோ விரைவில் குணமடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தென்னமெரிக்க நாடான பிரேசிலில் கொரோனா நோய் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது நோய் தொற்று பாதிப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகம் கொண்ட இரண்டாவது நாடாக பிரேசில் உள்ளது பொது நிகழ்ச்சிகளில் அதிகம் காணப்பட்ட பிரேசில் அதிபர் கடந்த சில தினங்களாக அலுவலக பணிகளை மேற்கொள்வதை தவிர்த்து வந்த நிலையில் தனக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசில் அதிபர் விரைவில் குணமடைந்து வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ள தாம் பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை நிலவி வரும் சூழ்நிலையில் இங்கிலாந்து மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்குகிறது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி முடிவடைகிறது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்த மூன்று போட்டிகளும் ரசிகர்கள் இல்லாமல் காலி மைதானங்களில் நடைபெறும் என்று இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியில் ராடன் பிரேவோ ஹைட்மர் கீமோ பால் ஆகிய மூன்று வீரர்கள் இங்கிலாந்து செல்ல மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டனர் இங்கிலாந்து வந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் அனைத்து வீரர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தின் சவுத் ஆம்டன் நகரில் தொடங்கும் இந்த முதல் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி
மூன்று மாத கால இடைவெளிக்கு பிறகு தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டி தொடங்க இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்களை நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க முடிவு தமிழக மின் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சருடன் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் சென்னையில் இன்று ஆலோசனை தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் பிரேசில் அதிபர் போல்சனாரோ கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு விரைந்து குணமடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி சவுத் ஆம்டனில் இன்று தொடக்கம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்